ആര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നിയതാണെന്ന് അവര് വന്നു അത്ര തന്നെ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു അവരോട് നിർബന്ധപൂർവം ഇവിടെ വരണമെന്ന് സ്വപ്നജി പറഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എനിക്കില്ലാത്ത കരുതൽ എന്തായിരുന്നു സ്വപ്നജിയുടെ മനസ്സില് ഏ അല്ല ദേവാ നീ എന്താ ഇപ്പൊ സ്വപ്നെ കുറ്റം പറയുന്നേ ദേ നിന്റെ പരിചയക്കാര് ഞങ്ങളുടെയും പരിചയക്കാരാണല്ലോ നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഞങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കള് തന്നെയാണല്ലോ മതി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൺമണിയെ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവളെ വേലക്കാരി എന്ന് വിളിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അതുവഴി അമ്മയെ നാണം കെടുത്തണമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്കൊരു നാണക്കേട് ഉണ്ടാകണ്ടെന്ന് കരുതി കൺമണി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയത് അത് ഈ കുടുംബത്തോട് അത്രയും സ്നേഹം അയാൾ കൊള്ളുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറയല്ലേ സ്വപ്നജി സ്വപ്നജി ആരെങ്കിലും നാണം കെടുത്തിയ വിജയേട്ടൻ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യയെ ആരെങ്കിലും കരുതി കൂട്ടി നാണം കെടുത്തിയ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എടത്തി എത്ര നാണം കിട്ടാലും പഠിക്കില്ലേ നിങ്ങള് അന്തസില്ലായ്മ ഒരു അലങ്കാരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുകയല്ലേ കൺമണി എന്റെ ഭാര്യയെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത്തരം ഒരു പ്രഹസനത്തിന് ആരും ശ്രമിക്കണമെന്നില്ല കൺമണി ഈ വാ എന്തൊരു മനസ്സുഖം അല്ലേ മക്കളെ എന്തായാലും അച്ഛൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കും ഈ വലിയ വെടിക്കെട്ടുകൾ നടക്കുന്ന പറമ്പില് പിറ്റേ ദിവസം പിള്ളേരിറങ്ങി നടക്കും എന്തിനാന്നറിയോ പൊട്ടാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പടക്കങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് തീയിലിട്ടോ തീ കൊടുത്തോ പൊട്ടിക്കാൻ എന്നിട്ട് വെടിക്കെട്ടിനേക്കാളുള്ള ആഘോഷമായിട്ട് അവരാ ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടു നിൽക്കും എന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അതാ കടുപ്പം കൂടിയ പടക്കങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെന്നിരുന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കളിക്കാം ചെല്ലേ അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അന്തരീക്ഷ ശാന്തായോ ആരെങ്കിലും തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ സാറിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഇന്നാരും ഒന്നും പറയില്ല അപ്പോ എന്നും ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ സാർ അത് ആ എന്താടോ തനിക്ക് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ അത് ചോദിച്ചാ സാറിന് അറിയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല അത്രയും കടുത്ത കാര്യമാണോ കടുത്തതായതുകൊണ്ടല്ല സാർ ഒക്കെ സാറിന് അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാ താൻ എന്തായാലും ചോദിക്ക് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ മാത്രമല്ല താൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമല്ലേ ഏ എന്നാ ഞാൻ പറയാം ഈ തലയണ മന്ത്രം എന്നാൽ ശരിക്കും എന്താ സാർ തലയണ മന്ത്രോ അതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ സാറ് ശബ്ദമുയർത്തി അവരോട് എന്തെങ്കിലും വാക്ക് പറഞ്ഞ ഏട്ടത്തിമാര് അപ്പു പറയും ഞാൻ നടത്തുന്ന തലയാണ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണ് തലയാണ മന്ത്രം എന്ന് 
അതാ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടോ അതിന് വല്ല ശക്തിയും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാ അത് സംഭവിക്ക തന്റെ സംശയം തികച്ചും ന്യായമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ തലയണ മന്ത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂട ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചൊരു കട്ടിലിലാണല്ലോ കിടക്കുക നമ്മളെ പോലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരല്ല പൊതുവെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ അപ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ കിടക്കുക അയ്യേ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കിടപ്പല്ല നോർമലായിട്ട് അവര് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയല്ലേ കിടക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെയും തല തലയണിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാതോട് കാത് ചേർത്ത് കൈമാറുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് തലയണ മന്ത്രം പിന്നെ വേറൊരു ഗുണം ഒരു കാരണവശാലും തലയണ മന്ത്രം എന്ന സാധനം നല്ല കാര്യത്തിനായിരിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ അസൽ കുശുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പണി അതാണ് തലയണക്കിടയിലൂടെയുള്ള തലയണ മന്ത്രം എന്ന ആ സഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് ശക്തിയുണ്ടോ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് കാരണം എന്താ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമിക്കുന്ന സ്ഥലം ബെഡ്റൂമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടില് അപ്പോ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാക്കിന് എവിടെയില്ലാത്തൊരു ശൗര്യം ഉണ്ടാവും അയാൾ അത് നടപ്പിലാക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്ന് അതറിയണമെങ്കിൽ താൻ ബെഡ്റൂമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കത് പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഫലവും വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ അതെ ഏട്ടത്തിമാര് തലയണ മന്ത്രം കൊണ്ട് നേടിയെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം മനസ്സിനോട് തറപ്പിച്ച് പറയുക എനിക്കത് അറിയില്ല എനിക്കതൊന്നും നേടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അപ്പൊ ക്ലീൻ ആയില്ലേ താനവിടെ ഇരിക്കടു ഇതെന്താ സാർ അതറിയില്ലേ പുസ്തകങ്ങൾ അതറിയാം പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് എന്തിനാ തരുന്നെന്ന് ചോദിച്ച വായിക്കാൻ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കലും അലക്കലും ഇവിടുത്തെ പണികൾ ചെയ്യലുമല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തനിക്ക് പുറം ലോകത്തെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് വായന വലിയൊരു ലോകം പുറത്തുണ്ട് ഈ വീട്ടിനകത്തിരുന്നാൽ പോലും തന്റെ മനസ്സിനെ വായന കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകം കാണിച്ചു തരും അവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ ജനിച്ചവരുടെ കഥയുണ്ട് പൊരുതിയവരുടെ കഥയുണ്ട് ജയിച്ചവരുടെ കഥയുണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കണം നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിലേക്ക് ഒരു സ്പിരിറ്റ് കയറും എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് പീഠത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തനിക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്ന് തോന്നരുത് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ അറിവുള്ള തന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളെയും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് പോര ആ ഒരുപാട് ചുവടുകൾ താൻ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്തായാലും മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ട ബേസിക് നോളജ് താൻ ഉണ്ടാക്കണം ഏറ്റോ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും തനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്
അമ്മ വിളിച്ചോ ഇല്ല മോള് പോയി കിടന്നോ അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും എവിടെയാ പോകുന്നേ ചോദിച്ച ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാ ക്ലബിലാണ് എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇവർക്കൊന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലേ മോള് പോയി കിടന്ന് ഉറയിക്കോ അച്ഛൻ ചോദിക്കാത്തതാ കുഴപ്പമാവുന്നേ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും വൈകി വരുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുക ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കൈ ഓങ്ങിക്കൊണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കല്ലേ മോളെ നല്ലത് ഞാൻ മാമനോട് പറയും അച്ഛന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാമൻ ചോദിക്കട്ടെ വേണ്ട ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചോദ്യം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും ചോദിച്ചത് ഞാനാണെന്നേ പറയൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ തലകുനിച്ച് നിൽക്കണം അവസാനം എല്ലാം കൂടെ സഹിക്കാതാവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്നെ അങ്ങ് തീർക്കും ഞാൻ അതുവരെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യലും ഒക്കെ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് അല്ലേ ഞാനെന്തേലും തെറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ കണ്ടില്ലേ അതിലെ നായകന് ദേഷ്യം വരുമ്പോ അയാള് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് ബക്കറ്റ് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കാരണം അവിടെ അല്ലാതെ അയാൾക്ക് പൊട്ടിക്കാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല ആ സീൻ കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും ചിരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ചിരി വന്നില്ല കാരണം ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മോളോട് ചെയ്തത് എന്താ അത് തന്നെ തനുജ എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പോഴും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദോഷവും വരരുതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അച്ഛൻ അറിയില്ല മോളെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് മോളെ പേടിക്കണ്ട അമ്മ വരട്ടെ എന്തായാലും നാളെ അച്ഛൻ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ രീതിയല്ലെന്ന് ഞാൻ അമ്മയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അമ്മയോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അമ്മയുടെ വെറുപ്പ് വാങ്ങി വയ്ക്കണ്ട മോള് മോള് പോയി കിടന്ന ചെല്ലേ ഇരിക്കടോ ആ താൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് മൊത്തം വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ ഏ അല്ല ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചു എന്നാലല്ലേ നാളെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ ഉത്തരവായതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് നടപ്പാക്കുവാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതിനുള്ള സമയം ഞാൻ കണ്ടെത്താറില്ല എന്ന് മാത്രം ആ ഓക്കെ എന്നാ വായന നടക്കട്ടെ അല്ല സാറിന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഏ ഒന്നുമില്ലടോ ചോ ആ എന്താടാ ഞാൻ കരുതി നീ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഏ ഉറങ്ങാൻ ഇനിയും വൈകും നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചോ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ഷീണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തി വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എടാ ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി ഓടിക്കരുത് അതല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഫ്രഷ് ആയാല് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ താൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചോ ഈ രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന സകല ആക്സിഡന്റിന് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ഡ്രൈവും ക്ഷീണവാ അതത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള മുറിയിലുണ്ടോ ആ ഉണ്ടടാ നിങ്ങൾ കിടന്നോടാ ഇല്ല അല്ല എന്തായി നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ കിടപ്പുവശം കിടപ്പുവശോ അതേടാ 
തൽക്കാലം രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് കിടപ്പാശ് ഓക്കെ ആയോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല നീ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ കൺമണി സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ രണ്ടും സംഭവിച്ചില്ല ഇവിടെ സത്യം പറ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താ നിന്റെ മനസ്സില് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ആരാ ഇപ്പോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആള് തന്നെ ദിവസേന അതിന്റെ ആഴം കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മുറിയില് ബന്ധം ഭാര്യയും ഭർത്താവും പക്ഷേ പണ്ടെപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന വെപ്രാളം കാണിച്ചു തുടങ്ങണം എടാ നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങ് പ്രേമിക്ക് അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ചില കാര്യങ്ങള് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതും അതൊരു രസമാടോ ഓ അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം അത് നമ്മുടേതാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊതിക്കണം നമ്മുടേതാവുമ്പോ ആരാധനയോടെ അത് ഏറ്റുവാങ്ങണം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അല്ലടാ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം എത്രയാവുമ്പോ അല്പം സാഹിത്യമൊക്കെ ആവാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള നിന്നെ ഒന്ന് നോക്കി തൽക്കാലം നിനക്ക് അവിടുന്ന് ഒന്ന് ഉരുണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം ആയിക്കോട്ടെ തൽക്കാലം ഞാനൊരു കട്ടൺ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക ഗുഡ് നൈറ്റ് നിന്റെ ആരാധനാ പ്രേമം നടക്കട്ടെ ഓക്കേടാ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് നല്ല കെയർ വേണം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്ഡാ ശരിയടാ അല്ല അത് എനിക്കൊരു കട്ടൻ ചായ വേണമായിരുന്നു അതെങ്ങനെ തന്നോട് ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാ അതെന്താ സാർ സാറ് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇട്ട് തരാതിരിക്കോ ആ അല്ല താനിരുന്ന് വായിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് തരാം അല്ല തന്റെ വായന മുടക്കണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് നാളെ കാലത്തെ പരീക്ഷയല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങി തീർക്കാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ താഴെ ഗേറ്റിനടുത്തുണ്ട് അതെന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നൂടെ ഇത് ആരെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയേ രവി വന്നൊന്ന് തുറന്നേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ പിന്നെ വരുമ്പോഴേ ഒച്ച വെച്ച് ആരെ എഴുന്നേപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ വരാം ഉം ശരി എന്നാലല്ലേ ഞാൻ വന്ന സമയവും പോയ സമയവും ഒക്കെ അവൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ കൺമണി തന്റെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല കൺമണി എന്നല്ല ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഈ നേരത്തൊക്കെ കയറി വരുന്നത് ഓ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി സംശയം അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളല്ലേ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കൂടിയിരുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും അതൊന്നും ഇപ്പൊ വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പോയെന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹായൊക്കെ പറയാറുള്ളല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ കില്ലിപ്പൊളിച്ച് ഓരോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ നിങ്ങൾ സംശയ രോഗിയായിട്ട് മാറും 
അവസാനം ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഞാൻ പോവാ അനുജ ഇതൊരു വീടാണ് അതെനിക്കറിയാം അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറ താനിപ്പോ പലതും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അമ്മേ അമ്മ എപ്പോഴാ വന്നേ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു അറിയോ അമ്മ എവിടെയായിരുന്നു ഈ പാതിര വരെ അത് ചോദിക്കാൻ നീ ഇവിടെ ആരാടി ഓ നീ ഉറക്കം നടിച്ച് കിടക്കുവായിരുന്നല്ലേ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തനുജേ പതുക്കെ സംസാരിക്കേ എന്തിനാ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ ഇതെന്റെ വീടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒച്ച വയ്ക്കും അമ്മേ ഞാനോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയെ വെറുതെ വഴക്കിന് വരുന്നേ എവിടെയോ പോയി കുടിച്ചിട്ട് വന്നേല്ലേ ദേ ഇങ്ങോട്ട് മാറ മനുഷ്യ ഞാനിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാ വളർത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കാനാണ് അച്ഛന്റെയും മോളുടെയും പ്ലാൻ എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിക്കോണം നിന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് വളർത്തും പ്ലീസ് തനുജ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് നീ ചെയ്ത തെറ്റിന് മോളെ തല്ലിയ അതൊരു പരിഹാരം ആവില്ല ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് തേറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേര് പറയാനുള്ള ഒന്ന് പുറത്തു പോയതോ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കറങ്ങിയതോ അതോ ഒന്ന് മദ്യപിച്ചതോ അതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫിലുള്ളതാ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവേ മനസ്സിലാവില്ലടി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നീ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ തല കുനിച്ച് തല കുനിച്ച് നിന്ന് അവസാനം ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തവനാക്കി നീ എന്നെ എടി നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമല്ലോ ഞാൻ ആണാണോ എന്ന് നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കല്ല സംശയം എനിക്കാ നിനക്കല്ലടി എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നേണ്ടത് എനിക്കാ കഴിഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ അച്ഛനും മോളും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കരയെ എനിക്കിപ്പ കൂടെ കൂടാൻ സൗകര്യമില്ല അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണ്ട അമ്മ വലിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതാ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ വലിയ കോടീശ്വരന എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പാവ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കാശുമില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം അമ്മയെക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം നീ ബോഡി അവിടുന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ നിന്റെ ഒന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും സൗകര്യമുള്ളടുത്ത് സൗകര്യമുള്ളവരുടെ കൂടെ പോവും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാലേ പാടിപ്പിക്കും ഞാൻ ആ പാടിപ്പിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടെന്നതിനെ പാടിപ്പിക്കുന്ന പാടിപ്പിക്കും സത്യം പറ ഏട്ടത്തിമാരാരെങ്കിലും അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നോ ഞാനിവിടെ പാട്ട് കേട്ട് നിന്നോണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാ ശരി തന്റെ വായന നടക്കട്ടെ സാർ 
എന്താണോ അല്ല ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ വായിക്കുന്നില്ല ഒരു മൂഡില്ല ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ സംശയിച്ചത് ശരിയാ അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയണോ അത് എനിക്ക് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് സാറിന് ഇഷ്ടമാവോ എന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഗൾഫിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് ജ്യോതിഷമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാര്യം കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും വേണ്ട കൺമണി താൻ കൊള്ളാലോ ഇലയിട്ട് ഒരുത്തനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുത്തിയിട്ട് ഊണില്ലെന്ന് പറയും പോലെ പറയടോ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ തന്നോട് ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ചോദിച്ചത് താൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നല്ലേ അതിനിത്ര ആലോചിക്കണം എന്താ ആലോചിക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ സാറിനോട് പറയാം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണോ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാ ഞാൻ എന്തായാലും രാവിലെ പറയാം ശരി രാവിലെ വരെ തനിക്ക് ഞാൻ സമയം തരും പക്ഷേ രാവിലെ എനിക്ക് വീണ്ടും ആലോചിക്കാനുണ്ടെന്ന മറുപടി പറയരുത് കേട്ടോ മനസ്സിലുള്ള എന്തായാലും എന്നോട് പറയണം സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു എന്നാ പോയി കിടന്നു കൺമണി അല്ല താൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്തിനാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സാറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ വേണ്ട പക്ഷെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഇന്നത് പറയില്ല എന്നാ ശരി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഗുഡ് നൈറ്റ് കൺമണി താനിവിടെ ഇരുന്നേ അയ്യോ സാർ അത് താനിവിടെ ഇരിക്കു അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം എന്താ സാർ ഇന്നലത്തെ കാര്യം ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത താൻ എന്നോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങ് പറഞ്ഞേ അയ്യോ സാർ അത് ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണോ അത് ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ ആരെങ്കിലും കേട്ട ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അത് ശരിയാവില്ല താൻ അത് ഇപ്പൊ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല സർ ആരെങ്കിലും കേട്ട ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അത് ശരിയാവില്ല താൻ അത് ഇപ്പൊ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല സർ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ സാറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ചേട്ടന്മാരും ഏട്ടത്തിമാരും സഹോദരിമാരും എല്ലാവരും പിന്നെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയ അറിവാ എടോ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കില്ലേ പറയാനുള്ളത് നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അവരിൽ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാറിനോട് പറഞ്ഞ അത് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഈ ബെഡ്റൂമിലെ ഒരേ തലേണയില് തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോ പറയുന്ന തലേണ മന്ത്രം എടോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തലേണ മന്ത്രം ഒന്നും ആവില്ല അതിന് ചില ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുക ഇതിപ്പോ താൻ ആരെയും കരുതി കുട്ടിക്കുറ്റം പറയൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല എന്നാലും അത് പറയുമ്പോ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരും അതാ കുറ്റമായാലും ശിക്ഷയായാലും താൻ അങ്ങ് ധൈര്യപൂർവ്വം പറ വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അത് സാർ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടിട്ട് സാറ് ദേഷ്യപ്പെടരുത് 
ബഹളം വയ്ക്കുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഹലോ സത്യം പറ ഇവിടെ ആരും അറിയാതെ താൻ ഈ വീട്ടിൽ ബോംബ് വല്ലതും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അല്ല ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമേ ഇത്തരം അനൗൺസ്മെന്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ സാർ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായിട്ടോ പേടിയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ട് താൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല ആരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും തനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയാം പറ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ വിടില്ല അച്ഛൻ വിളിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും സാർ ചെല്ല ദേ ഇനി പറയാതെ ഉഴപ്പിയാലേ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും കേട്ടോ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തേ പറയുടെയും രവീട്ടിന്റെയും കാര്യം അവര് തമ്മില് നല്ല രസത്തിലല്ല എന്ന് സാറിന് അറിയാലോ രവീട്ടും പാവോ ചില നേരത്ത് രവീട്ടിന്റെ സംസാരം കേട്ട സങ്കടം വരും ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് തനു ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് എപ്പോഴും പുറത്തു പോകുന്നു എന്നും വൈകി വരുന്നു സാറും അച്ഛനും ഒക്കെ രവീണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ പാവം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സാറിന് കട്ടനിടാൻ പോയില്ലേ അപ്പോഴ തനു ചേച്ചി വന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ പോയി ഒരു രസത്തിന് കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുക എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമായില്ലേ അത് ഞാൻ പറയണോ പറയണ്ടേന്ന് സംശയിച്ചത് താൻ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ വൈകി എന്നതില്ല എനിക്ക് വിഷമം സാർ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് അച്ഛനോട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രവിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ രവിയേട്ടന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും രവിയേട്ടന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ സാറിനോട് പറയാതിരുന്ന് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പേടി എല്ലാം കൈവിട്ട് പോവാണോന്ന് 